Fala Gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje estaremos testando mais um mod aí do Mario Kart Wii, que é o Mario Kart Fusion. Mais um mod aí do Mario Kart Wii que estaremos testando. Então para isso você vai precisar do seu Wii desbloqueado com Homebrew Channel instalado. Veja só, se o seu não está com Homebrew Channel instalado, estarei deixando o link aqui na descrição. Meu vídeo que eu mostro né, como desbloquear o seu Wii instalando aí o Homebrew Channel. Também você vai precisar do Revolution, que é exatamente este daqui. Veja só, também já fiz um vídeo mostrando como instalar o Revolution aí no seu Wii. Além disso, você vai precisar de um disco original do Mario Kart Wii, ou então, se o seu Wii ele lê DVDs piratas, né, você vai precisar de um DVD do Mario Kart. Seja ele original ou pirata, né? Se seu Wii for desbloqueado para isso. E por fim, nós vamos precisar também de um cartão SD com pelo menos 4 GB de espaço nele para caber o mod. Então, pessoal, neste momento vou conectar o meu SD card no computador e vamos para lá. Bom, pessoal, então estou aqui no computador exatamente neste site que é o Custom Mario Kart Wiki que é basicamente uma wiki aí que mostra né, todos os mods do Mario Kart Wii, ou dos Mario Kart no geral, parece que é no geral mesmo. E estamos aqui no Mario Kart Fusion. Então veja só, ele também né, tem um servidor do Discord, esse aqui eu não entrei, porque todas as informações eu encontrei aqui. Nós temos os links para download aqui, ele está na versão 4.1, foi lançado em 30 de abril, de 2022, tem aí menos de um ano, né? uns oito meses que foi lançado. O Mario Kart Fusion é um mod criado por Chris Dark 64 e ele é um híbrido né? entre o Mario Kart Chris 4 e o Mario Kart Wii Deluxe, que testamos no último vídeo. E ele é o sucessor espiritual aí do Mario Kart Chris. Ele possui também várias Pistas, veja só, caramba, 860 pistas, é muita coisa. E ele possui algumas características, que é, por exemplo, quando você está com o um item e solta um raio, você perde o item, e aqui no caso todos os itens eles ficam na pista, né? então independente do que for, o item vai ficar ali na pista e se você passar por cima dele, você vai pegá-lo. Eu achei isso bem interessante. Assim como a Mega Thundercloud, um item né, exclusivo para este jogo, que foi visto no Mario Kart Chris 4. Então, pessoal, ele está na versão 4.1 e vamos partir para fazer o download aqui deste mod. Veja só, aqui no Google Drive não é o download do mod, aqui é a música retrô. Mas nós temos tanto no Mediafire como no Mega também, né? Não gosto de baixar pelo Mega porque ele tem limite diário do quanto você pode baixar. Então aqui no caso, como tem disponível em outro site, né? No caso no Mediafire, vou clicar aqui nele. E aí então vamos fazer o download deste mod. Veja só, ele tem 1.7 GB, então pode demorar um pouco aí para baixar. Assim que terminar de baixar, volto com vocês. Então pessoal, neste momento já estou aqui com a SD card aberto e bem aqui no meu desktop eu tenho esse arquivo que foi baixado. É um arquivo zipado, estarei abrindo com o WinRAR. E veja só, nós temos essas duas pastas. Temos aqui a pasta MKF, que é exatamente do mod, né, do Mario Kart Fusion. Temos a pasta aqui, o Revolution, que contém os arquivos aí, né, necessários para o Revolution reconhecer o mod e podemos jogar. Então estou aqui com o meu SD card aberto. Vou apenas selecionar essas duas pastas. E vou arrastar aqui para a raiz. Então vai, vai descompactar aqui os itens. Após isso vai passar né, para o cartão SD. Por ser um arquivo maior. Vimos aí 1.7 GB. Pode ser que demore um pouco, né? Tem bastante coisa aí dentro desses arquivos para o mod. Então é isso. Assim que terminar de passar, então, para o SD card, volto com vocês. Bom, pessoal, então aqui acabou de passar para o SD card. 
Nesse momento, vou apenas tirá-lo do computador e vamos voltar para o Wii para a gente testar o jogo. Bom pessoal, aqui de volta no Wii, vou apenas conectar o SD Card de volta no console. Uma coisa que já vou fazer neste momento também é colocar aqui o disco do jogo. Assim que coloquei o disco do jogo, já vou entrar aqui no Revolution para abrirmos o mod. Beleza, então aqui agora o Revolution já reconheceu os mods que eu tenho no cartão SD. Eu tenho o CTGP, venho aqui passando para a direita, tenho o Mario Kart Wii Deluxe. Já fiz vídeo sobre esses dois mods, vou passar aqui mais uma vez. Agora o Mario Kart Fusion. Veja só, vou ativar aqui o primeiro, né? Tem a opção ontem TT Online, que deve ser do Time Trial Online, o cronômetro, né? Vou deixar on aqui. Mais Tough Folder, vou deixar desabilitado, tendo em vista que eu não fiz nada, não sei do que se trata ainda. Vou ativar a música aqui do CTGP. Vou deixar salvando no cartão SD também. Aí, pessoal, vocês podem ir brincando aqui com essas configurações também, podem mudar aí para ver como fica, né? Vocês não precisam colocar dessa forma, não. Que agora vamos, então, iniciar o jogo, vamos ver se o mod abre corretamente. Então, pessoal, veja só, Mario Kart Fusion está aberto. Vamos ver como procede o jogo, vamos ver as mudanças né, do Mario Kart Wii para esse também. Então, de início, vou testar aqui as pistas, né? vou ver as pistas novas para ver o que, que muda. Veja só aqui, os personagens estão com skin. Os carros continuam iguais. E veja só, nós temos pistas do Super Nintendo 64, Game Boy, GameCube, DS Wii, 3DS Wii U. Aqui é o Mario Kart celular, não é? Aí temos pistas do F0, Diddy Kong Racing, talvez. Super Mario 64, será? Enfim, tem outros jogos aqui, Super Mario Galaxy, veja só que coisa legal. E aqui nós vamos passando e tem o um número da pista do lado, né? Pra facilitar a identificação. Por exemplo, eu quero jogar na pista 525, aí basta ir lá para ver, porque afinal tem mais de 800 pistas né, nesse mod, e veja só, é pista demais, são 860 pistas no total. Bom pessoal, vou voltar, vamos testar aqui também para ver se vai encontrar gente no online, né? até mesmo para ver se o online funciona, sei que na teoria ele deveria funcionar, agora o negócio é ver se tem gente para jogar Mario Kart online com a gente. No caso, esse mod. Bom, pessoal, não é à toa que eu disse né, que o CTGP é o maior mod de Mario Kart. Não no sentido de tamanho de pistas extras, de coisas extras, né? É o maior exatamente porque, independente do horário que eu testasse, tinha gente para jogar online comigo. Aqui, agora também deixei aí uns 5 minutos na fila e nada de encontrar alguém. Vamos jogar uma corrida no single player mesmo, pra gente testar o mod, né, ver como é. Quero jogar uma pista do Super Mario 64, vamos ver como é que vai ser isso daí. Vou escolher automático agora, porque senão eu continuo passando vergonha. Veja só, Bob Omb Battlefield, vai ser a primeira pista, vamos lá. Tô curioso pra ver como vai ser essa corrida. E pessoal, parece que eles realmente pegaram lá a pista, a fase né, do Nintendo 64 para fazer a pista.
A pista começou bugada, terminei a primeira volta e não contabilizou. Realmente fiquei sem entender isso daí. Pessoal, umas coisas que eu reparei na hora que você pula, que tem que balançar o controle, né, para ganhar o turbo. Fiz isso todas as vezes e só reconheceu em uma. Não sei se é uma configuração aí do jogo, enfim. Porque meu controle não tá com problema nenhum quanto a isso. No Mario Kart Wii Deluxe ele funcionou normalmente. Teve esse bug aí também. Deu passar na linha de chegada ele não contabilizar a volta. Mas cara, é pista demais, é coisa demais. Então assim, isso não desmerece o mod. Tô falando aqui a experiência que eu tive jogando uma corrida. Depois vou jogar mais corridas nesse mod. E vamos combinar também. Começar a fazer umas lives aqui no canal. Tô mostrando como instalar os mods exatamente para algum tempo aí no futuro a gente fazer lives, né? Jogando Mario Kart Wii... Jogando os mods do Mario Kart Wii junto também, né? Com os inscritos aqui do canal. Acho que seria bem interessante. Quem sabe fazer até mesmo campeonatos no futuro. Acho que isso seria bem legal. Beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo tutorial aí de como instalar um mod e jogar no seu Wii. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, que me ajuda demais. O canal tem crescido bastante, tudo isso graças a vocês. E é isso, nos vemos no próximo vídeo e valeu!